எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான கோதும்பு தோசை வித் கோகனட் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கோதும் மாவு தேவைக்கு எடுத்துருக்கேன் நான் தேங்காய் வரமிளகா ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளு தம்பருப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவை இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம தேங்காய் சட்னி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது பியூராக வந்து கோகனட் மட்டும் போட்டு பண்ணுற சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க அப்புறம் நான் மூணு நான் ஒரு நாலு அஞ்சு பூண்டு பல்லு போட்டிருக்கேன் நான் தேவைக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு வரமிளகா எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி இது கலருக்காக ஒரு ரெண்டு போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது கலர் சட்னி வந்து நல்ல ரெட்டிஷ் கலராக இருக்கும் இது சட்னி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தேங்க மாதிரி தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக போடுங்க பார்த்து போடலாம் இப்போ இது தண்ணியை விட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு சட்னி எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் சட்னி நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் நான் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் அது கொஞ்சம் குறை குறணும் இது வந்து நீங்கள் உடச்சு கடலெல்லாம் போடாமல் அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா தான் இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இதில் தாளித்து கொட்டலாம் பாருங்கள் பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெயை விடுவோம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்ட கருவேப்பில் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கோதும்பை தோசைக்கு வந்து மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தோசை வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாவு எடுத்துங்க இப்போ கொஞ்சமாக போடுங்க டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டு கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கையிலையும் கரைக்கலாம் நீங்கள் இப்போ கையில் கரைச்சிட்டு ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த கட்டியெல்லாம் இருக்குன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்தா கூட ஸ்மூத்தாக வந்துடும் இப்போ நான் இது கரண்டிலே கரைக்கிறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் மாவு நான் நல்லா கரைச்சிட்டேன் இதுதான் என்னுடைய கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் தண்ணியாக தாங்க இருக்கணும் அப்போ தான் நைஸாக வரும் தோசை இப்போ நம்ம தோசை எப்படி சுடுதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் கல் வச்சு கேஸ் ஆன் பண்ணி தவா வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி ஹீட் ஆன உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கனமாக ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு நல்லா தண்ணியில் நினச்சி புழிஞ்சிட்டு தொடச்சி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க தவாவை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் ரொம்ப அழுத்தி சுற்றக்கூடாது மேலோட்டக்காக அப்படி சுற்றணும் இதில் சுற்றி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் அப்படியே நல்லா வேகட்டும்னு அப்படியே விடுங்க ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நீங்கள் காலையில் அரிசி மாவுக்கே நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி கோதும்பு தோசை பியூர் தேங்காய் சட்னி அதனுடைய காம்பினேஷனே அதுதான் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க நான் இன்னும் கையே வைக்கல அதில் வந்து பாருங்க நம்ம அரிசி மாவு தோசை மாதிரி ஓட்ட ஓட்டே வந்துருக்கு பாருங்க நல்ல முறுமுறுன்னு வந்துருக்கு பாருங்க இப்ப நீங்க திருப்பி எல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படியே மடிச்சுக்கலாம் நீங்க இது வந்து நான் ஸ்டிக்லயும் பண்ணலாம் நான் ஸ்டிக்லயும் நீங்க இதே மெத்தட்ல தான் பண்ணணும் கலர் கூட பாருங்க டார்க் பிரவுனிஷ் கலர் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க ஒரு ஹெல்த்தியான கோதும்பு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நீங்களும் இதே மெத்தட்ல செஞ்சு பார்த்துட்டு இதே மாதிரி தேங்காய் சட்னி அதனுடைய காம்பினேஷனே வந்து இந்த தேங்காய் சட்னி தான் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்